Hello, good evening. Hi, people. How's everything? Good evening, teacher. Good evening, Cristina. Now you're at home, Cristina. Aquí estoy en mi otra casa. <laughs> really? En mi, en mi trabajo y en mi casa. <laughs> sí. Oh my God. Sí. All right. Y a veces me quedo aquí, a veces me quedo allá. Por eso, ah, que, really? a veces ve, por eso que a veces me ve conectada aquí, a veces me ve conectada ahí. Ah, so then that's why. Sí, mm. sí por eso de que me ve en los dos lugares usted. Ajá, ajá. Sí. Ok, a mí me da school, es cool. Right. <laughs> Pero sí, estoy en la casa. Sí. Ah, a mí me da perfect. Sí. <laughs> that, is, that is nice. And how's, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Gracias a Dios, bien. No, I mean, that's, that's excellent. Sí. That is excellent. Y gracias a Dios, ¿cómo se dice en inglés, teacher? Que no, Thank, me... Thanks, God. Thanks, God. Thanks, God. God, ajá. Uh -huh. You know how to write God, right? God, G-O-D. Ok. Y con I G o o d es good. De bien. Good. Okay. Okay. Yes. One O is the difference. Sí, sí, sí. Ah, okay. That's cool. That's cool. Now, and this this week, I don't know, man, but this week I have felt it has flied. No sé ustedes. Día, no sé ustedes, <laughs> ustedes pero día? esta semana, esta semana siento que ha pasado, pero súper rápido. Ah, uh, Madai was kind of okay. Was mm, not that difficult. Uh -huh. Digamos que fue un día un tanto. Más o menos. <laughs> Más o menos, por así decirlo. Un tanto bien. All right, was good. Yes. Y el tráfico, el tráfico se pone terrible este día, ¿ves? Uh, fíjese que en esta zona casi no hay tráfico. Ah, yo sí. le hablo de aquí, del Salvador, porque aquí sí que cuando yo salía seguido, qué terrible. El ah, día ¿really? Día. Oh. Sí, hoy ya casi no salgo, pero cuando yo salía, me tocaba andar visitando empresas, como estaba en ventas. Ajá. Me tocaba horrible los tráficos. Y, y en la Uy. tarde, tremendo el día viernes. Ay, qué entero. Ya me imagino. No, eh, en esta zona, eh, eh, pues casi no se, no se tiene mucho eso el problema en cuanto al tráfico, porque pues como no está demasiado poblado, por así decirlo. Eh, sí. Como yo trabajo en el, en, en el en Usulután, right? Usulután Centro, entonces sí. no es tanto, hay muchas rutas alternas en everything, aunque ya a partir de mañana inician sus fiestas patronales, ahí sí va a estar un poquito eh, complicado cruzarse por el centro y todo. Pero... ¿La fiesta patronal es de San Miguel o de Usulután? No, Usulután, Usulután. Ah. Las de San Miguel empezaron ya hace un par de semanas, un par de días creo. Ah, okay. yeah. Pero le queda retirado, Ticha. Mm, digamos que no. Retirado de ahí de, eh, fíjese de que un... no tanto. Fíjese que es que yo vivo en zona limítrofe entre Usulután y San Miguel. O sea, yo estoy como ah, bueno. cerca, cerca. Relativamente me queda San Miguel Centro 40, 45 minutos y Usulután también igual 45 minutos. O sea, ah, que prácticamente bueno. vivo a la mitad de ambos. Sí, yo como no... Eh, eh, cuando tenía como unos 10 años me llevaron a Usulután, al Trisquinio, creo que, ¿cómo se llama ahí? Where? ¿Cómo ¿Dónde? se llama? Hay un lugar eh, en Usulután, se me ha olvidado ese lugar, pero sí me llevaron a Usulután. Really? Hacía bastante pues... frío. Uh -huh. ¿Alegría quizá? Alegría, sí, alegría. Eh, sí. Yeah, man, it's, that's a touristic place en Usulután. Sí. Es eh, bonito. Sí. Yeah, bueno, man, también, también, también. Ajá, both, both uh, got good sí. places. Ajá, sí. pero digamos que en términos de lugares turísticos es más, es más Usulután. Ah. Uh -huh, más que todo por las zonas altas. Sí. Ya. Yeah. Es bonito salir a esos lugares. Exactly. Uh -huh. sí. that's, that's, that's really nice to go to those places. Let me see. I'm just loading the attendance list. This thing is just low. All right. So, but let's start over. So, good evening for para los que se van conectando. Buenas noches. 
uh, basically we are going to finish this week with the class number 12. This is the video conference number 12. All right, uh, we are going to have a short continuation from the topic that we were discussing last class. So it is going to be a good, good, good class. And I consider, all right, we are going to participate a lot. Or at least that is what I'm expecting, all right? That is what I'm expecting. All right, so let's just start over. I'm gonna start with the attendance list. Gabriel is a who? Is it here, Gabriel? No, no here yet. Guadalupe Noemi? Ah, okay, thank you, miss. It is Cecilia. It is Cecilia. All right, she's not here yet. Uh, Jorge Ismael. Present teacher. Okay, mister. Good. Jose Moises. Okay, it's not here. Judith Maribel. Present. Good evening. Good evening, miss. Is it is it raining in San Miguel, Judith? Yes. Ah, uh, es que sí. Aquí está comenzando a ser viento. Su, debo suponer que va a llover. Sí, eh, aquí estaba lloviendo hace un momentito. Ahorita dejó de llover, pero parece que va a continuar. No, <laughs> oh, okay. <laughs> All right. Ah, uh, Carla Ivania. Uh, she's on the way home. She's driving, I guess, or something else. Carla Lorena. Mm, let me see. Let me see. Ah, okay. Uh, ambas Carlas. That's okay. Thank you for telling me that. Okay, let's continue. Catherine Guadalupe. Here. Okay, perfect. Kevin Ramiro. Okay, he is not here yet. Maria Elena. Is it Maria Elena here? Uh, no yet. Okay. Marilyn Alejandra. Present. Ah, okay. Hi, Marilyn. Hi. You're home already? Yeah. Ah, okay. Yeah. Yeah, acabo de venir. <laughs> perfect, perfect. Okay. Ah, uh, Mario Ernesto. Present. So, Mario, how do you feel with your tooth? Is everything okay? Un poco mejor. Ah, I mean, perfect. ¿Cuándo se lo van a quitar? <laughs> Hasta la otra semana. Until next week, really? Yeah. Jesus Christ. Ay, no, yo no aguanté. Yo dije, no, 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 así con dolor quiten. <laughs> no, más traumático. Es bueno, ya me voy a pasar por eso. <laughs> no, pero es que no aguantaba. Ese, ese, ese lunes, yo dije, o oh, es ahora, es no nunca. Y me dice el, el dentista, pero ya no te duele. Y yo, no, ya no, ya no me duele. Me duele por poquito, ya no, ya puedo aguantarlo. Ah. That was horrible, man. Es lo único que puedo decir. Sí. So difficult. <laughs> All right. Mónica Maricela. All right, so she's working already. Uh, Oscar Armando. No, okay, he's just present. Patricia Guadalupe. I think Patty's working, but she's there. Uh, Roberto Emilio. Mm, that's weird. Roberto has been missing classes. So he's not here. Uh, Ruth Guadalupe. Uh, 
Okay, I mean, that's weird that she's not connected. Santos Cristina. Present teacher. Okay, good. And we got the last one, Jocelyn Stephanie. You see Jocelyn here? All right, no, she's not here. Okay, people, so let's start, you know, like with the contents that we are going to be discussing tonight. But before doing that, if you remember, uh, we left something pending from yesterday's class. So what were we discussing yesterday, people? What was the topic that we were discussing yesterday? Let's start up uh, doing a short feedback from that. What do you guys remember from that la from from last class, basically? Ya recordamos de la clase pasada. A ver, vamos a ver. Anything that you remember, people? What were we discussing last class? Okay, okay. So we were discussing uh, the uses of the simple past. Okay, good. What else? When do we use the simple past for? El past of B. Okay, good. So we also were discussing the past of B. Nice. Somebody else? Alguien más? Aparte de Mario y Cristina? Para los que tienen la cámara apagada? And are there? What else, people? Siempre pasa cuando hablamos de cosas que pasaron, pero terminaron y ya se quedaron. Nah, okay. Yeah, basically, right? The simple past is for actions that started in the past and finished in the past and no longer exist in the simple present, right? That's what we can say. Good. And uh, we, yesterday we were discussing two ways of simple past. The simple past using the verb to be and the simple past using normal verbs, right? So that was uh, uh, basically the whole class focus about. Good. Besides that, what else do you remember, guys? Oh, let me see. Let's make it more interesting. Catherine, can you please give me one example using the pass of B? Since yesterday we were discussing that structure, right? So could you give me one one personal example using the bird to be in simple past? Mm. Yeah. The alien was very helpful. Ah, okay, okay. Repeat again. The agent was very helpful. The manual. <laughs> Example the manual. Uh, uh, come on, Catherine. I'm <laughs> telling you to do it. I mean, personal. Take it for you. Um, saying I. Saying I. Something personal I, for you. I was. Mm -hmm. Um. Bored. I was born last week. <laughs> okay, okay. I mean, that, that's okay. The, the example is okay. You were born last week. <laughs> okay. Thank you, Catherine. Uh, okay. Well, hey, are you there? For him.
Are you there, mister? Okay, I guess he's not there. Uh, let me see who else was yesterday here. Judith, you were yesterday here in class. Can you give me one example using the verb to be but in plural form? Okay. I was in the class English last night. Okay. Uh, so, uh, repeat again? No, but in plural. In plural. Oh. In plural. Um... Mm -hmm. They were. They were, uh huh. In the store yesterday. They were in the, in the store. In the store. Yesterday. What do you mean by store, Judith? What do you mean by store? ¿Cómo? ¿De comenzar? No. Store, tienda. Ah, in the store. No le he escuchado bien. I'm sorry, you did. Okay, very good. They were in the store. Okay, all right. Perfect. Thank you for your example. Let me see. Okay, so that was related to the uses of the bird to be. Now, Marilyn, can you give me one example? Uh, using the simple past without using the verb to be. This in simple past, pero sin el verbo to be. Mm -hmm. Exactly, exactly. Ah, okay. I can. Okay. Okay. <laughs> okay. Yeah. I cooked the dinner at night. I cooked the dinner at night. Yeah. Okay, very good. So in that case, you're using, all right, the normal structure that we generally use in not using the verb to be. Okay, Marilyn, thank you. Thank you. Okay, if you remember yesterday night, we were working in a couple of activities that we didn't finish. Give me one second, I'm gonna project that part. I need to have that part. Okay, so it was this one. Okay, this was what we were uh, doing yesterday and we didn't complete, right? The company's representative, uh, let me see. The pass of B, yeah, this was Oh, no, this is the one that we're going to be doing tonight. Okay, good. Let's start over with this because I, I'm pretty sure you finished at least this chart. You already finished, right? Recuerden que ayer los terminamos, pero no los revisamos por motivos de tiempo, right? So I'm going to start with, uh, uh, let me see, with Mario. Mario, podría leerme, por favor, what are the customers' uh, words in this case of vocabulary? Permítanme un segundo, lo vamos a buscar. Que Edith la hizo ya. Pero. No las encontré, pero ¿quién es el customer? Ok, so just give me one second. I'm going to put this a little bit 
app just for you to to see okay what did you got what is the vocabulary that you have uh -huh, in a customer section complain okay complain let me see i'm gonna i'm gonna write down the ones that you got and uh, we're gonna check uh, with your classmates. All right. Complain. All right. What else? Uh, call. Call. All right. What else you had? Get price. Price. Where is that one? Is that one? Get prices? That's Get what you prices. mean? Get prices. Okay. Buy. Buy. Okay. What else? Receive. 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 Okay, are there more here? Let me see. Yeah, we've got one more. Jesus Christ. What's the last one? Number six. Request information. Request information. information. Ah, okay, very good. That's what we got there. All right, request information. Oh, give me one second. What I did with this thing. Okay, I'm gonna put it in here. Ah, okay. That's what you got over here. Okay, good. Thank you, mister. Let me see who else was working with this uh, last night. Jesus, guys, I don't have that, money, that many oceans. Marilyn, what did you have on the other side? Ay, ay, perdón, perdón, perdón. Que estoy barriendo, dígame, dígame. Okay, okay. <laughs> what did you have? What's the vocabulary that you wrote or you were discussing with uh, your classmate the last night about the representative? That's correct. Okay. Um. And okay. Mm, mm, mm. Estaba viendo que uno que yo puse aquí lo habían puesto en el otro. Uh -huh. We're going to compare later on. Okay. Uh, that's it. Uh huh. What's the first one? Yeah. Es que estaba viendo. O sea, no había, o sea, the, the request information le habíamos puesto en the company representative. No, in the customer. Mm, why? And the help, and help, también in the customer. No, I, no, aquí. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Estamos trabajando con Carla. Ah, okay. All right. But uh -huh. can you give me the other ones that you got? Mm. Yeah, I end the seat and the explain the company representative. Explain, okay. Mm -hmm. It's oh, give me one second. What happened? I explain. Uh huh. Bye. Bye. 
Uh -huh. uh, let me see what you got. Okay, let's continue. Vamos a revisar esas. Uh -huh. Okay. Ajá. Es que esa otra ahí estaba, por eso le digo. O sea, son de las que me acuerdo, porque como no, no tengo ese manual. Quiero ver, espera. You didn't take an screenshot? Eso estoy buscando, si le había tomado un screenshot. No solo le tomé screenshot, pero así cuando usted nos lo puso, se recuerda porque no podíamos compartirlo. Ah. Ajá, pero no así. Porque como eso ya no me quedó en el teléfono, solo me quedaron como que los, las, las copias de seguridad ya no estaban en el teléfono. Entonces nada de eso tengo en mi celular. Uh -huh. Cuando se me formateó el celular, se me, se me borró todo. No tengo nada de eso. It means you don't have the manual. No. No, nah, man, you should have said that before. I told you had it yo le dije, yo le dije que me compartiera todo, pero solo me compartió los enlaces. Ahí lo tiene otra vez. Okay. All right. Bye. Okay. Mm -hmm. All right. Uh, let me see who can help me out with that. Who else was working yesterday? Okay, Cristina, what do you have in there? Mm. Uh, get price. Get price. See, sí, get price. In, co in, co in companies representative. See, sí. yes. Let me see. Mm. All right, I'm going to say that. Estoy viendo que ya está en el otro lado. <laughs> Estoy viendo que ya está en el otro lugar. Es the company representation. Mm -hmm. Okay. Uh, help, we're going to do... Help, teacher. Help. Help podría ser. Help. Ayuda. All right. Good. Sí. Yeah, that's, a, that's one. Help. Um... Okay. In this case, look. This this is another one. Assist. There's another one from here, okay? And uh, the other one in here is like pick up the phone. Okay? Good. And in this case, look. In this case, buy shouldn't be here because the ones who buy uh in this case are customers. Right, that's what it, it, it shouldn't be here. It should be like, for example, in here instead of that, it will be here. Provide one's information like this. Okay, and let me see who else, what, what else is missing in here. You got receiver. All right, receiver is over here. Call by assist, provides more information, get prices, request information. But request information is in here, help, all right. Complain, that's over here. Understand. And understanding will be here in this part. Okay, y les quedaría más o menos de este modo. Like this, for the one so okay, got them in there. This is the way how it is. Okay, this is just related, okay, with this chart. Now, let's go down with the information that we were sharing, all right, and doing related to the structure that we were practicing yesterday when i go down I specifically here because i need to move on with the other information that i brought for you guys this is what we got here 
Okay, let's start over. Judith, can you please help me out reading one? Okay. Um, I was. I was. Interested in the product. Okay, excellent. I was interested in that product. Thank you, Judith. All right, somebody else uh, who was working yesterday with Ruth. Ah, oh, now Ruth got connected. Uh, Ruth, uh, can you please help me out reading number two from these uh, exercises that we were just doing yesterday? Okay, teacher. Permítame. Voy a, estoy abriendo el documento. <laughs> ah. Ah. Okay, el número tú. Ajá. Número tú. Eh, sí, sí, sí. about by the item in the shop. You? About? Uh -huh. uh, by the item in the shop. Like this? Yes. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Are you sure? Okay. Welcome, Roberto. Good evening. Ah, uh, okay, Ruth. Vamos a hacer una pequeña modificación acá. And why? Listen. Porque en una oración, si usted recuerda, una oración en pasado solo constaba, decía ayer, de subject, verb in simple past, and complement. Subject. Verb in simple past and complement. Ahora bien, ¿qué tenemos acá, Ruth? Listen. Acá tenemos subject, verb in simple past, verb in simple present, and complement. So, what does it mean? En este caso, eliminamos by porque aquí ya lo tenemos en pasado. All right. Eso era lo único que había que modificar ahí. You bought the item in December. And you got it like that, right? Porque ya bought es el pasado de buy, okay? There is no any uh, other, like, you know, like, way to repeat that. Thank you for, for that, Ruth. Let me see who else can help me out with this. Who was yesterday? Mm -hmm, mm -hmm. Okay, so Mario, help me out with number Is it Mario? Okay, he left. Okay, me estaba llamando. Lo siento, lo siento, lo siento. Uh, no, actually, it was Mario, but he's not ah, here. Okay. I, apparently, apparently he had problems. But now, yeah, that you're speaking, can you please help me out with number three? Yeah, she read the police. Let me see. She? Write the police. Like this? Yeah. Okay. Technically, Marilyn is okay. That's correct. Lo único yeah. que cambia es la pronunciación. Ya okay, no sería read. Pronunciation. Yeah. Eh, ¿Cómo es la pronunciación? Eso le iba a preguntar. Red. Like the color. Ah, uh, red. Okay. Red. Okay. Yeah. okay. She read the policies. She read the policies. Okay. Okay. Good. Good. 
Now let's take a look at the other one. Cristina, help me out with number four. Okay. Uh, a question or a pregunta? The supervisor. I am an answer. Thank you, thank you. This, this supervisor gave me a discount. The supervisor gave me a discount. A discount. Okay. A okay. Good. Good. Thank you, Miss Judith. Were you saying something, Judith? Oh, una pregunta en la número tres. El uh -huh. verbo es así en el pasado. Sí. El verbo read es un verbo irregular. Este verbo no oh. cambia en pasado. Lo único que cambia es la pronunciación. Read oh. en presente, red en pasado. Como el color rojo. Ok, thank you. Ok, good. Let me see. Catherine, can you please help me out with the next one? Um, they sent the contract my email. Oh, my email. Like this? No, conté. Ah, okay. The contract my by... email. Ah, okay. Very good. Uh, like this, like this, by email. My. Me. Ok. Aquí le vamos a agregar algo. Agreguémosle el to. Para que diga to my email, a mi correo. Ok. And that one is going to be better. Now, let's take a look at the last one. Let's gonna read the last one. Uh, 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 uh. Judith, help me out, Judith. And the number six? Yes. She was. Okay, let me see. He was. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo es? Disappointed. Disappointed with the product that re received. Yes. Ah, okay. Good. With the product that received. Agreguemos otra vez el he acá. That he received. Like this. Okay. Just, just to, to, to do the, 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 the correct one. Okay. Thank you, Judith. Yeah, I mean, that's correct. You could, you could have uh, put that one. All right. With no problem. Okay. That is excellent. So thank you for your participation, guys. And as I said, we are going to continue focusing on the simple past form, but now not in positive statements. We are going to do it in negative statements, okay? So I am going to stop sharing this thing. I'm going to stop sharing here, right? And I am going to show you up the presentation that we are going to be discussing. Mm, it's going to be this one. All right. So this is what we got tonight. All right. Uh, it says the main topic that we are going to be discussing for the rest of the class is going to be how to use pass of B and simple past negatives. Okay. So in this case, if you remember yesterday, we were discussing about the uses of positive statements, all right? Y básicamente en una oración positiva, ¿qué es lo que modificamos? 
a, por lo general modificamos el verbo. Acá, pues ya se hacen otro tipo de cambios, right? Very different in comparison to the ones that we were discussing about yesterday. So let's start over. What's the most relevant that we're going to have for the rest of the class? We got the review from the previous class, something that we just finished a moment ago. Then we're going to start over right now with the uses of the simple past of be and simple past in negative statements, okay? You are going to provide some examples to me. At the end, we are going to start working in a couple of exercises in the manual, right? And we are going to check those, those exercises, all right? So, Jesus Christ. Yes, se te ve, se te ve. Ah, right. Okay, good. Let's continue. Ah, ah. Simple pass of B, negative statements. Vamos a comenzar con las formas pasadas y negativas del verbo to be. Good. ¿Cuáles son las dos formas del verbo to be en pasado, people? Just to start over with that. Can somebody tell me? Will? No. Ah, no, that's future. No. <laughs> <laughs> that's, no, dice, that's future. Okay. Ajá. ¿Cuáles son las dos formas del verbo to be en pasado? People, lo estuvimos discutiendo ayer, ni les creo. Was and were. Ah, okay. Thank you, Marilyn. You finished sweeping, Marilyn? Solo me falta trapear todavía. Es que estoy pendiente de la sopa. Estoy haciendo sopa de frijoles nuevo. Entonces estoy pendiente de la sopa ahorita. Oh, that's cool, man. That's cool. Uh -huh. That is nice. The brand new beans. <laughs> That one tastes yeah. delicious. Here in my family, they are taking out beans right now. Aquí igual en mi familia están sacando frijoles así. ¿Verdad? Sí, es que ahorita es la época. Sí, yes, uh -huh. hasta ahora llevan como unos ocho sacos, creo. Okay. Bastante. Sí, yes, es que se saca la plaza. Ah, ah ok. Exacto. Ok. Bueno. Check this out, people. So, in here, we got a structure that we generally use. Now, that you know that the bird to be got two forms in simple past, which are was and where, all right? In here, in here, what is the most remarkable thing? In here, we just add a not to create negative statements. You need a subject. Remember, the subject can be any pronoun or any proper noun. Pronouns like I, you, he, she, it, we, you, they, or proper nouns like Ruth, Roberto, Patricia, or joint names. For example, Ruth and Roberto, Guadalupe and Marilyn, which means plural forms, all right? Plural nouns. That is a subject. Then we got the B, the form of B. Remember, was is generally used with I, he, she, it, and singular forms. Where is mostly used with you, we, and they, and plural forms, right? So you have to know those differences, okay? Then you're going to put not and then a complement. Check this out, this couple of examples. If I say here, I was not very happy so you see in that case you digo i was very happy i mean era bien feliz but if you put just not between the subject i mean between the verb to be in this case actually and this it can be a noun or it can be an adjective and you got the negative form in there like in this case we got here Check this out, this, this second example. Roberto, help me a reading. You were not interested in action movies. Ah, okay, thank you. You were not interested, it says, in action movies. Ah, uh, you see? 
So in that case, what do we generally do? Just put not. Where? Where to put not? After the verb to be. Recuerden que acá se pone el negativo o en este caso not justo después. Siempre justo después de la forma del verbo to be. Ya sea was o were. That's something that you have to remember. Okay, so we've got another example over here. Cristina, help me reading. Um, el segundo teacher. El último. He was not a teacher. Ah, okay, thank you. So you see, we are talking about something negative. Nice. Maria Elena, could you please help me out reading the last one? Veamos el siguiente. I'm just testing out. Maria Elena, are you there or are you still working? Are you alive? No, okay, she is not there. Judith, help me out reading. It was not a lawyer. 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 A lawyer. Ah, okay. She was not a lawyer. That's what it means over there. Okay, good. So in that case, remember, something that you got to remember, people. In here, we don't use an extra verb. Only the verb to be is the main verb, okay? And in here, we got another example. This is going to be the last one from this section. Uh... <laughs> Let me see. Oscar, can you please help me out reading? Okay, present teacher. Eh, eh, okay. They were not in Mexico. Mexico. Okay, let me see. They were not in Mexico. Okay, very good. So in that case, we are also okay. talking about something negative from there, right? Okay. Good. Thank you, mister. Give me one second. I'm just going to send a text message to Mario because he's not here. All right. So that is there. Apparently, he got problems with Zoom. Okay. There you go. So let's continue. Okay, now that you got this series of examples, people, do you think it's like complicated to do sentences in negatives? Do you have any question or any doubt with this? Hasta acá. Sentimos que es complicado esta parte o tenemos alguna duda? O everything is okay, o todo vamos bien. Are we okay with this? Jesus, qué panorama. <laughs> si yo digo, are you okay? I'm expecting por lo menos una manito, sino que así como que. Otros así. Ay, sí, otros, que, otros, que otros, otros, otros haciendo así mejor como que. Mejor apago la cámara. <laughs> Que lo siento, teacher. Menos mal, menos mal y no tenemos clases en diciembre, si no. <laughs> you will be sleeping the whole sessions. Oh my God. All right. Okay, Todos well. celebrando y en la clase. <laughs> No, dormimos pasaron todo diciembre. <laughs> ah, teacher, ok, that's cool. <laughs> yes. Mira, Ruth, comer. pues, si Ruth pasa bostezando aquí en la clase, imagínense en diciembre pasar a dormida. <laughs> ah, ok. 
That's my pobre angelito, right? Para mí ya diciembre, diciembre. For us too, man. Para nosotros también. Yeah. Christmas smell. That's cool. That's nice. Yes. Do you do you generally make the traditions of uh you know like uh what can I say this? Do you generally make the traditions of uh doing panas con pollo and everything on December? Um Cada yes. quien hace, o sea, ahí el gusto de cada quien. Algunos uh, a veces hacen carne, otros pavo, otros panes con gallina, otros panes con pollo. ¿En yo, Cristina? Eh, pavo, por lo general, o carne asada. Ah, oh, man, that's cool. That's cool. <laughs> All right. And you, uh, Ruth? In my work, yes. Personally, no, I mean, that's cool. That's cool. Y tan rica que queda la salsa de para el pan con pollo, para el pollo. Rica queda la salsa. Con el relajo mix. Para el desayuno. El <laughs> recalentado. Para llevar para la playa los que van a la playa. Dice. Y si hay tortillas en la refri, se tuestan. Ah, man, exactly, mm -hmm. exactly. That's mm -hmm. cool, that's cool. In here, the traditions, cuando yo estaba pequeño, igual casi. Eh, oye, todo cambió. I mean, everything has been changing. Pero acá, man, por lo general, cuando estábamos pequeños, solíamos salir a visitar los amigos, las casas de los vecinos, and everything. Y donde hacíamos cada estación era o, o pan o eran tamales, and everything. Y a veces andábamos hasta una mochila. Traíamos cargada de cosas en la casa. <laughs> no, no, aguanta, no aguantaba hambre. <laughs> exactly, exactly. <laughs> That Ay. was funny. Now everything has changed. Pero usted es milenio, teacher. Yeah. No, 90, think, de no. los 90. Yes. Ah, pues sí, igual que mis hijos, usted, 93, 95. ¿Qué año nació? 92. 92. Ah, ah pues mi hijo mayor nació en 93. Ah, uh, one year difference. Ajá, okay. ajá, pues sí, son, son milenios. Ajá. Exactly, exactly. Todavía... Todavía alcancé mi infancia sin celular. Sí, todavía un poquito. And, yeah, man. Okay. Yes. Good people. So, as I said, uh, I guess you understood this, these things, right? Now, because I'm very curious and I do really want to see if you have understood this part. Can you please provide me with one example using a negative action in here? Take it personal. You can use uh, a personal example. For example, you, I can say, I was not, listen up, I was not in my house during the day. That's my example. Can you give me one? Or at least write it down and then give it to me. And I will be expecting in here. O sea, el tiempo pasado negativo, teacher, este, estaba, estaba hacia atrás. Was. Uh -huh. And where? Simple pasado. Uh -huh. yeah. Recuerde que tiene dos traducciones, right? Era o estaba. Ok. Uh -huh.
Cool, Mario, you're back. That's that's perfect. Your classmates are providing me with one example using was and were in negative. Can you help me well with an extra example, Mario? You can write it down if you want. When you finish, just turn on the microphone and read, okay? Teacher, how did you say feria? Uh, fair. Fair. I finish. Okay. What are you dreaming about, Ruth? Read your example, Ruth. Okay. <laughs> I was not tired. <laughs> uh -huh. Yeah, yeah, yeah. Sure, sure. You know what's your example? It will be, yes, it will be like... It's, it's my tradition, my Usted debería no. decir así, mire, I was not sleepy. <laughs> This will be yours. Usted se ayuda, chico, de verdad. <laughs> <laughs> ah, yeah, man. Okay, thank you for your example. Roberto, give me yours. Okay, I was not uh, a good student. <laughs> okay, good. <laughs> okay. <laughs> Cristina. Teacher, they were not in El Salvador. The, okay, good. They were not in El Salvador. Mm -hmm. Even though, let me see, we've got it here. Mm -mm -mm -mm. Okay, even though we're just like looking at the first person thing. Okay, thank you, Cristina. Judy, for yours. I was not in the fair of San Miguel last night. Ah, okay, very good. Haven't you gone to any fair? Uh, one. Only once? Only one. Ah, okay. Uh, when is it going to be the carnival? Rayo, soy de San Miguel y ni siquiera sé cuándo es el carnaval. Ahorita es la elección de la, ah, reina. Really? ¿De la reina. Yes. Ah, man, that's, that's gonna be cool. That's, that's nice. A estar pero super lleno todo eso. Super nice. Mejor yeah, en, en, en Usulután, uh, exactly. En Usulután <laughs> comienzan, bueno, en Usulután comienzan mañana con el desfile de correos en Odaten. Eh. Mira, a veces es mejor estar en su casita o hacer otras cosas. Porque es bueno andar Exacto. en esas cosas. Pues, pues sí, yo prefiero estar en casa porque así no gasto dinero. Sí. <ríe> bueno, también, when también. Cuando salgo, when I, go out, when I, I always spend money. Y después otro día así como que en la cama. No debía hacer eso. <ríe> sí. Gasto yes. innecesario. Sí. Exacto. Bueno, yo... Digamos que mis gastos no son tan innecesarios porque hacen comida <risa> más que todo mi inversión. Sí, It's not really necessary. Ok, unnecessary. No, o sea, se arrepiente uno de hacer algún gasto que no tenía que haber hecho. Ya, ¿eh? no, me das correcto. Ya, yeah, me das true. That's sí. true. No, ok, good. Uh, Oscar, can you please give me your example? Yeah. Eh, ok, ahorita. <coughs> I was not in the meeting when it began. It began. When it began. Oh, okay. okay. 
when All it right. began. Uh -huh. Uh -huh. I was not in the meeting when it began. Okay, very good. Thank you, Oscar. Okay, Marilyn. Okay. Marilyn is moping right now, I guess. Are you mopping, Marilyn? No, okay, I guess I, I guess she's 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 still trying to finish that one. Maria Elena, are you there, Maria Elena? Está ahí, Maria Elena. Hello. Mm, okay, I guess she is not there. Uh let me see. Catherine, give me your example. She wasn't tired last night. No, okay, good. All right. She wasn't tired last night. Thank you. Thank you. Jocelyn, are you there, Jocelyn, or are you busy? I haven't asked you. Uh, and I guess she's working. Ah, yeah, Marilyn is there. You finished mopping, Marilyn? I finished cook. <laughs> ah, mopping. cooking. You finished yeah. cooking, not mopping. <laughs> yeah, not mopping, yeah. Okay, okay good. Can you please uh, give, can you please give me an, uh, the, the example using was? Okay, I was not hungry today. I was not hungry today or angry. Yeah. Angry. Angry. Are you easily angry, Marilyn? Hungry is um, on the, the tener hambre. Uh -huh. Ajá. Y angry, de enojado. Exacto. Era hungry. Ah. Ya le iba a preguntar. <laughs> Are you mecha corta, Marilyn? <laughs> sí. <laughs> sí, sí, <igual>. ah, sí. <laughs> Really? Yeah. yeah. Okay, okay. So you see me, Marilyn, ¿qué? No, I can imagine. Okay. Good. No, tampoco así. O sea, es, no sé, quizás, mmm, como le explicara. No es que me enoje rápido, pero hay ciertas cosas que no me gustan y es como que no puedo ocultar mi cara de disgusto, ¿me entiendes? Ajá. Marilyn, ¿para dónde va? ¿Qué le importa? No, no, no. Ah, bueno, se ríe. No, algo así. Ok. All right. Where are you? I understand, Marilyn. Ok, cool. Mario, you're, you're back, Mario. What happened to you, Mario? It's been... Uh, you've been having troubles? Es, yo sé que tengo un problema con... Con el cable de mi... Mi conexión a internet es una línea dedicada a una fibra óptica y alguien recientemente lo acaba de dañar y sí. me ha dejado realmente mal ajá ajá oh yeah I mean you should prepare pero, that, no. that issue pero no, ahorita pues, eh, hay un logrado por ahí Así ah, que, okay. no sé si voy a tener algunas desconexiones por ahí pero... <risa> Okay, no, but no problem. Así That's que, okay, Andrés. My, my example sería I not present. I was, I was not present. I was not present. present. Ah, okay, present. I was not present. Okay, there you go. Thank you, Mario. Thank you for your example. Okay, I think you were the last one because the rest is just uh, do, 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 no on the way home and everything. Okay, I'm gonna show, I'm gonna stop sharing this for a moment. Because I need to pass the attendance list, okay? And then we continue. Give me one second. Gabriel Esaú. Está trabajando. Yes, Gabriel is, is working, right? But he should get connected. Man. Al menos debería de conectarse como oyente para que le cuenten los puntos. Los minutos, I mean, in this case. Oh. 
por ahí me, se me volvió a congelar, no sé, si era conmigo no le escuché lo, escuché lo último que vi, porque Ah, se no, quedó no, como... no. Ah, okay, no, but it was not with you, Mario. No problem. Ah, ok. Okay, good. Guadalupe Noemi. Ah, she got disconnected, I guess. Iris Cecilia, so she's not here. Jorge Ismael. Ah, okay, he's working, I guess. Jose Moises. Mm -hmm. No here. And I think he's not going to get connected. Judith Maribel. Present teacher. All right. Carla Ivania. Okay, Carla. Carla Lorena. All right. Catherine Guadalupe. Present. Okay. Kevin Ramiro. Is no here. Maria Elena. No, okay, it's not there. Marilyn Alejandra. Present. Okay, good. Mario Ernesto. Present. Okay, nice. Uh, Monica Maricela. All right, she's working. Oscar Armando. Uh, here, teacher. Okay, perfect. Patricia Guadalupe. All right, she's there, but she's working. Roberto Emilio. Present teacher. Okay, Ruth Guadalupe. Present teacher. Nice. Santos Cristina. Present teacher. Okay, good. And the last one, Jocelyn Stephanie. She's there, but she's on the way home. Okay, good. So let's continue. I'm gonna show up the presentation just to continue. Okay. All right, so we got in here some contracted examples just for us to read, okay? This is just for us to read. Uh, no, 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 let me see. Mario, tell me a reading. Okay, in here you got was not or wasn't, right? Aquí ya estamos, lo que estamos haciendo es contractar el verbo to be con el not. Y tenemos wasn't. Y en were not sería weren't. Okay? That's what we got in here. Mario, read the first example. I wasn't an employee in that company. Ah, okay. Very good. I wasn't an employee in that company, right? Perfect. Uh, Judith, help me on reading this one. You weren't. You weren't. Uh-huh. In the store yesterday. Ah, okay, excellent. Ruth, help me on reading the next one. We was wasn't uh, in the park last week. Okay. Creo que decía we wasn't. <laughs> okay. <laughs> Next. Ah, uh, let me see. Catherine. Yeah, here. <laughs> okay. Help me out reading the next example, please. Um, we weren't excited about the trip. Ah, okay, very good. So we were excited about the trip. It's like, I mean, no estábamos muy entusiasmado con el viaje, right? That's what it means. Okay, and we got some of them. Entonces acá, básicamente esto es para que tengamos una idea de que también podemos contractar la forma del verbo to be en pasado con el not. All right. That's why I'm telling or I'm putting this. Good. So let's move on, people. Let's move to the next slide. Okay, now let's take a look at now. 
the simple past and negative statements. Ya estuvimos viendo el pasado de los verbos, uh, um, del verbo to be en este caso, que es was and were, in negative. But now, let's take a look at the simple past form of normal verbs, all right? The other verbs. All right? And I got this chart for you, people. Check this out. Por lo general, acá vamos a trabajar con el verbo auxiliar do en pasado. Si recuerdan, el verbo auxiliar do en presente simple, decimos nosotros por lo general, I don't eat, por ejemplo, I don't eat pizza, a I mí mean, no como pizza, pero sufre una modificación en tercera persona, right? Como, por ejemplo, Judith doesn't text on the phone. O sea que usamos don't and doesn't. En pasado simple es mucho, mucho, mucho más sencillo. ¿En qué aspecto? Aquí solo usamos did not. Que did es el pasado de do. Y el did not lo, us lo usamos ya sea primera persona, ya sea singular o ya sea plural. In any aspect is only did not. ¿Ok? And in here, I got this chart for you, people. Just for you to understand that. We can do sentences in formal ways. Estas oraciones que tienen ustedes acá son oraciones formales. Estas que tenemos acá en el otro lado son oraciones contractadas que por lo tanto suelen ser un tanto informal. Ok, that's the only difference. All right, and let's start over. Recuerden que como ya el, el auxiliar está tomando la acción del pasado, ya el verbo no es necesario que vaya en pasado, sino base form, all right? En forma base. That's what it is. Roberto, can you please help me out reading uh, la primera línea de ejemplos? En negativo y normal. Exactly. Ah, en contractado sería. ¿no? Contractado. Ok. I did not work yesterday. I didn't work yesterday. Ah, ok. Very good. Check this out. I did not work yesterday. Oh, I didn't work yesterday. Thank you, mister. So, it's basically the same. Lo único que hacemos en la otra línea es contractar el did y el not. En este caso sería didn't. Y si ven acá, el verbo principal, que en este caso es work, está en base form. O sea, forma base. Okay? That's what we got in here. Now, let's move out with the next examples. Uh, let me see who is not. Marilyn, help me out re reading the second pairs of examples. Okay. You did not go to the party. También el otro. Yeah, the other one. Uh, okay. You didn't go to the party. Ah, okay, thank you, thank you. So you see, it's basically the same thing, same structure with different meaning. Judith, help me read the next one. He did not send emails. He didn't send emails. Ah, okay, very good, thank you. Mario, read the next one. He did not play soccer. Ah, yeah. We, we did not play soccer. We didn't play soccer. Okay. Thank you, mister. Thank you. Thank you. All right. Let's move. Mm -hmm. Let me see, see, see. Christina, help me reading. You did not feel happy. You did not feel happy. Didn't. 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 Don't. You didn't feel happy. Ah, okay, very good. Thank you. All right. Ruth, help me reading the last one. 
they, they did not do the study. They didn't go to study. Okay, thank you. They did not go to study or they didn't go to study, right? Good. Generalmente cuando hablamos usamos los eh, ejemplos que están a su derecha. Usando una contracción, right? They didn't, you didn't, we didn't, he didn't, you didn't, all right? He or she, all right? And so on. That's what we generally use. Okay. Ya si queremos ser bien técnicos o bien formales, al momento de redactar algo o decir algo, right? Super formal. So in that case, we don't generally use contractions. Remember that, all right? That you don't use contractions when you are being formal. Okay, so let's continue. Okay. And we got some extra examples in here. Check this ones out. Mm -hmm. Oscar, help me out reading this one. Okay, teacher, he did not, perdón, perdón, porque permito. He did meet his wife, Higger Egg. A go, a go. All right. A go, ah. Uh, okay. A go. Uh -huh. Thank you, mister. He didn't meet, listen up. He didn't meet his wife six years ago, right? Six ¿Qué quiero years. literalmente decir ahí? Yeah. ¿Qué quiero decir ahí en esa oración? Okay. What I'm trying to say in that sentence is, listen. No, él, o en ese caso, él no conoció a su esposa hace seis años. All right, that's what I'm trying to say that. All right. Okay. Good. Next example. Uh, Marilyn. I didn't graduate from the university. University, okay, thank you. Check this out. I didn't graduate from the university, right? Like, no me gradué de la universidad. That's what it means. Next, uh, Mario. They didn't watch a movie yesterday. Okay, thank you. They didn't watch a movie yesterday. Judith? You didn't go to the bed early? Early, okay, very good. You didn't go to the bed early, right? No te fuiste a dormir temprano. And that's what we said over here. Ruth? Don't say no. Mire que hoy vamos por, para las diez y media. Por culpa de la clase no nos hemos dado atención. Y eso que nos vamos a extender hasta como a las diez veinticinco. ¿Por qué? <risa> ¿Ah? El lunes es asueto, ¿verdad? Just to finish. ¿Asueto? <risa> ¿Quién dice asueto? <risa> ¿Qué día yeah. es lunes? ¿Qué, qué, ¿Qué día es lunes? ¿Qué fecha es lunes? Y yo viendo el calendario. Yo viendo el calendario. ¿Qué día es? Guay, guay a sueto. ¿Qué hay el lunes? Estás al cumpleaños de Judith. Por eso. Ah. Entonces, ah. ¿Es that your birthday? ¿Really? No. No. Ah. My birthday okay. is December. Is on December? ¿Really? Yes. Yeah. So you got double present. Tiene doble regalo entonces. Yes. O no. ¿Qué fecha? 22. 
22nd. December the 22nd. 22 de de December. December. Yeah. Uh -huh. Ah, ok, cool. Tiene un pre-regalo y un regalo de Navidad. Ah, ok, me da cool. Imagínense. No, el, el lunes es... Hola. Ah, no, ya iba a decir yo, pobre esposo. <ríe> Pero ya me acordé que no está casada. Pues creo yo. <ríe> <laughs> no yet, okay. Ah, what happened on Monday? Eh, la celebración de la Reina de la Paz. La 21. Procesión. Ah, oh, yeah, man, it's 21, right? Sí. Igual, eh, eh, aquí en Usulután, bueno, en las horas de Usulután, donde estoy ahorita, eh, el 25 es asueto y yo estaba buscando ahí si era asueto nacional y ya me acordé que no. <laughs> oh, my God. And I was like, ah, oh, qué sad. Pero para nosotros puede aplicar. No, porque va a tener que alargarse más la fecha del final. Llegaremos a diciembre. <ríe> And not possible. Ah, anyways. Don't be sleeping, Ruth. Read the example. Thank you, Seth. She didn't study in the literary. Study in the library. Study in the library. Yeah. Li library. <laughs> no library, man. Library, okay? Library. Ya no veo, teacher. Ya no me escribo <laughs> los ojitos. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Okay, good. We got another one, people. This is going to be the last pair of examples. All right. Uh, let me see. Who can help me out reading this? Cristina, help me out reading, please. We didn't buy a cake for you. Eh, buy, buy, miss. Okay, we didn't buy a cake for you. Okay, we didn't buy a cake for you. Ah, oh, so sad. No mm -hmm. compramos un pastel para ti. Okay, perfect. Perfect. What am I trying to say with this, people? Recuerden, el didn't es quien hace la acción del pasado y el verbo por eso, el verbo principal, permanece en forma base, ¿ok? With no modifications. Remember that. With no modifications. Ok, and we got the last one. The police didn't find any clues. La policía nunca encontró una pista o ninguna pista. Okay, good. So, any question with this, people? ¿Alguna pregunta con el uso de las formas negativas in simple past? Any question? Something that you don't uh, understand that much? Everything okay? Ah, oh, yes, teacher. Everything is okay. Everything is perfect. Yes, teacher. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. If everything is so perfect and okay, let's go to the manual. And I will see there if you are uh -huh, saying it like that. Give me one second. I'm going to project the manual. Ah, mm -hmm. oh, finally, we got a conversation. Huh. A good way to practice. So let's go to the page. 31 people, page 31, this one specifically, okay? And in here, you will find out a short conversation that we have between Luz and Eva. That's the name of Eva in English, okay? Eva. All right? No crean que es Eva del impuesto. Okay, so let's continue. We're gonna, we're gonna do the same as always. We have been doing, okay? 
I'm going to read the conversation one time. And then if you have questions with the vocabulary, do it at the end. And then we're going to go into the practice and doing a couple of examples. It says, Luz, can you tell me more about your experience? Can you tell me more about your experience? Eva says, it wasn't so nice. It wasn't so nice because the agent, because the agent didn't give me a confirmation number. A confirmation number. He didn't even, he didn't even, esta palabra se pronuncia como even, send a receipt for what I bought. Send a receipt for what I bought. Luz says, do you remember the agent's name? Do you remember the agent's name? It says, Eva, no, I don't. No, I don't. Actually, actually, I think he didn't say his name. I think he didn't say his name. He wasn't kind. He wasn't kind. Lou says, my apologize for that. My apologize for that. And what about our product? And what about our product? Could you use it? Could you use it? It says, Eva, yes, I could. Yes, I could. It wasn't so easy. It wasn't so easy. But I called another agent again. But I called another agent again. He was so considerate. He was so considerate. His name was Romeo. His name was Romeo. And he explained everything to me. And he explained everything to me. Good. With this example, people, uh, from the conversation, do you have any question with the vocabulary? ¿Tienen alguna pregunta con relación al vocabulario? Any pronunciation part? Something? Everything, everything, everything. Everything, everything. Everything. Okay. All right. Good. Bueno, no hay preguntas, entonces entendemos todo. Okay, let's okay. go. In. Yes. ¿Qué, ¿Qué es my apologies for that? I apologize for that. Mis disculpas por eso. All right. Apologize is disculparse. Ok. Es como decir la otra forma más sencilla. I'm sorry for that. Ok. Solo que my apologies es como más formal. Right? That's the only difference. Good. All right, people. Thank you. Ok. Once... You, you practice this. Va, miren, vamos a practicar por un par de minutos esta conversación. Una vez la hayan practicado, vamos a bajar acá. All right. Y aquí dice, miren, read the conversation again and write the activities that happened and the ones that didn't happen. Escribir las actividades que sucedieron de la conversación, ¿ok? Vamos a leer la conversación de nuevo. 
Y aquí me van a colocar las actividades que sucedieron. ¿Ok? Y aquí las actividades que no sucedieron. ¿All right? Por eso está acá el didn't. Eso es lo que me van a hacer. Los eventos que sucedieron, acá. Los que no, over here. ¿Ok? Good. Remember, from the conversation, de la conversación. In here. Una vez terminando esa parte, nos vamos a venir para acá. Donde dice, write the sentences using negatives in past. Escribir las oraciones usando el pasado de los negativos. Si acá tengo yo, I am satisfied with my laptop. ¿Cómo voy a hacer eso en pasado? A ver, para darles un ejemplo. Si yo aquí digo, estoy satisfecho con mi laptop, acá yo voy a decir, I was not satisfied with my laptop. ¿Ok? And I got it like that. Y ya la tengo ahí. Right? I was not satisfied with my laptop. Ahora bien, recuerden. Pasado, la forma pasada y negativo. Es lo que me van a poner ahí, ¿ok? De las oraciones que están a su izquierda, ¿ok? All right, Catherine, thank you for telling me. Perfect. Bien, ¿comprendimos lo que vamos a hacer? Any question? No? Ok, cool. ¿Me podrían, por favor, encender la cámara o por lo menos una manito para los que van a participar, please? Los que estamos, los que están activos. Ok, good. Judith, you're one. Oscar, are you going to participate? Yeah, yeah, sí. Ah, ok, Oscar, cool. Mm, ok, Ivania. Thank you for telling me. Ok, let me see. What else? Marielena doesn't answer. I probably she's working. Ok, good. Bueno, voy a unir a los que solamente van a estar de oyentes. Los voy a unir a los grupos igual, ok. Pero primero necesito hacer los break rooms with the people who are in here. I'm going to do it manually. Mm -hmm. Monique is a listener. Marissa, Ivania. Jesus Christ. All right, just give me one second, people. I got a mistake in here. Okay, good. For well, the ones who got them, please uh, open up the breakout rooms and let's go to practice. Let's try to do that very, very, very soon, people. Let's do it. Give me one second, Ruth. Uh, I need to place you in one porque 
de todos los que están acá, y todos están de oyente. Jesus Christ. Sí, teacher, yo no puedo participar. Hola. Yo no puedo participarle. Ajá, ya, yeah, I mean, that's correct. That's correct. That's why I'm saying root that, that thing. Give me one second. I'm going to place her into another one. Mm -mm. Vaya, Ruth, voy a trabajar. Don't be sleepy. <laughs> uh, let me see. I'm going to place you one. Puedo ir a dormir si quieres mejor. No. <laughs> uh, let me see. Okay, I'm going to send you here as a listener. Into number three. Number five. Ah, no, man, this one is it's only three. Two. One. And two. Espérenme que se me perdió. Uh -huh. Ya ve, a ver a la Ruth si se había conectado, vino al teacher. Exactly. Man. <risa> a ver, está, parece que no ha ido a dormir. <risa> <risa> ya no la dejo irse a dormir, dice. Pues tiene que dormir. Ya le sale la pantalla a ustedes, ¿no? Sí. Eh, eh, yo porque lo tengo aquí en, en, en impreso. Solo que aparece un poco pequeña. Ah, ya pensé Pero que sí no era sabe. yo. Eh, espérame que no lo puedo ni agrandar. Uh -huh. ¿Y ahora? Igual, no. Eh, eh, bueno, eh, eh, sí eh, Roberto, Roberto. No, no es la, fle la claro. flechita, la crucita además que tiene ahí en medio, justo en medio de donde dice May and Might. ¿Ya la vio? Espéreme. Espéreme. Ah, es no tiene que apretar. Arriba, arriba, arribita, donde tiene, dice May May. Suba, 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 suba. Ah, aquí. Esa, esa, esa. Ahí va. Dele. Esto debe ser chiquito, ¿cómo? No, que va haciéndose más grande. Ahí está. Ah. Ahí va. Me preocupo. <risa> <risa> ¿Qué número era la página? <risa> 31, 31. Se nota que no he recibido clases en estos días, creo. Qué barbaridad, Robert. Sí, no. Es mucho trabajo. Así si he estado ocupado. <risa> ¿Qué, ¿Qué número es la página? 31. 31. 31. 31 se dice. 31. 31. 31. Ah, esta es. Esa es, sí. Ok. Si quiere, empiece usted, Robert. <ríe> <ríe> ok. Eh, como consejo, este... Can you tell me more about you? Oiga, teacher. Ah, 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 <ríe> co como, como consejo, este... Practíquenla nada más, por lo menos ahorita, una vez. Y luego se enfocan en los ejercicios para que eh, ah, luego, también. si les sobra el tiempo... Ah, no, sí, eso, eh, eso lo había dicho Cristi. Sí, sí, Yami, perfecto. sí, eso habíamos dicho, sí. Ok, perfecto. Pero gracias, gracias All por right. la sugerencia. All right. Gracias. Okay. <ríe> hey, what happened to you, Max? You're alone here. Yes. Sí, ahorita. ahorita se salió Mario, creo que no pudo. Yes, ahorita le voy a mandar a alguien para acá, no se preocupe. Number two. Tengo a alguien por acá. Ok. Hola, oh, Ruth. Lo siento por moverla, <risa> pero, pero Judith se me quedó sola. Mario tiene mucha intermitencia con el internet y pues... Allá usted. Bueno, conmigo, tí, tí, me hace usted para acá, para acá. 
Solo me avienta, Steven. Me tira. Permiso. Sorry, sorry por, por break up your, your emotions in there. <risa> no, pero aquí ya va a estar más cómoda. Una general Ay, practice, pues, ¿ok? Está bueno. Ay, me disculpa con los compañeros. Por Ay, le voy a decir que usted se salió. <risa> No, I will tell them. Ahí les voy a decir, no se preocupe. Vaya, está bueno. Ok. Un gusto estar. Uh, he explained everything to me. Ok. Ahora sería la última. Vaya, entonces. Ah, vaya, está bien. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for that about. Uh, do you remember the agent name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't keen. My apologies for that. And what about our products? Could you use it? Yes, I called. It wasn't so easy. But I called another agent again. He was so considering his name was Romeo and he explained everything to me. Vaya, ya con eso dice acá que de acuerdo a la conversación tenemos que escribir las actividades que sucedieron y las que no sucedieron, va. Okay. Las que suce, las que sucedieron. Mm. Es sobre la experiencia que no fue tan agradable que tuvo con un agente, ¿verdad? Mm -hmm. Y veo que le pregunta, ¿recuerdas el nombre de la gente? No, no lo hago. En realidad, creo que no dijo su nombre. Él no fue muy amable. Entonces, en este caso, ¿qué hizo? El cliente contó su experiencia, sería una, ¿va? Es que sale el casi que todo es como que algo que no pasó, ¿verdad? Ajá, así. Dice, mis disculpas por eso, dice. Y que dice, pregunta, pregunta algo sobre los productos y le dice. Ah, pero ahí viene ah, el teacher. La gente no confirmó, vea. Hello. Pero ahí viene, ahí viene el teacher, que ahorita estamos aquí en el dilema. Mm -hmm. Sobre esta. Which one? ¿Cuál? Ajá, es. Lo primero. <risa> ah, no, sencillo. De la conversación me van a sacar los eventos que sucedieron en pasado usando, va por ejemplo, ¿cuáles son los eventos que sucedieron ahí? Este no podría ser uno. Ah, pero ese es en negativo. Ajá. Ah, ese, negativo. ese iría en la parte del didn't. Sí, es la negativa. Exacto. Pero es que al parecer casi nada, nada hicieron, al parecer. Ajá. Ah, usted dice en lo de, en lo de did. En el diálogo no concretaron Ajá. nada. Sí, hay más negativos. Por ejemplo, en deal pueden poner eh, I called another agent, llamé a otro agente. Esa es una oración positiva y negativa. I mean, en, en pasado. I called. Uh -huh. okay. Llamé a otro agente, dijo Beatriz. Ajá. Uh -huh. Perdí esta parte aquí. His name was Romeo, ese es el otro. He, explain, he explained everything to me, ese es otro. Mm -hmm. 
pero eso sería en el DIR. Es correcto. Y en DIR en los que están en negativo. Uh -huh. sería call another H H H H agente. Call another agent agent. Agent again. Uh -huh. Uh -huh. Y esta vaina me. <laughs> Era tan considerado. Era considerado, ajá. ¿eh? Su nombre era Romeo. Ajá. Pero quizás solamente esa parte me dice. Así va. Era considerado, ajá. ¿eh? Uh -huh. En lo que sucedió, solamente eso, o oh, hay algo más, teacher. What? En lo que sucedió, did? Did, yes. his name was Romeo. He explained everything to me. Those ones. For example, they say his name was Romeo. Ese es uno. He explained everything to me. Él me explicó todo. That's another one. Oh, yeah. Aquí se para esto. Yes. Okay. <clears throat> Culpa de Ruth. Esto me es culpa, <ríe> Grosería. Eh, groceries. Groceries. Ah, no, esa okay. es lista de compras. <ríe> ah. Qué malo, tío. Yes, I know. Uh -huh. I'm going to check group number three. <ríe> Vaya, pues tenemos tres, tres actividades que no, no realizó el, no el vendedor. Ah, no ocurrieron. Okay. Luego. Pablo, permítame, permítame. Voy a... Ay, me estoy durmiendo. Oh, ya casi. <ríe> Faltan <Entonces>, diez. <ríe> Por eso. Ya, ya va a terminar. Mm? <laughs> We are about to finish. Ya casi, ya casi. <laughs> sí, solo vamos a terminar esto. <laughs> What happened? <laughs> Vaya, ahora sería de escribir la oración de usando el negativo del presente sí. O sea, esas, Como ejemplo, teníamos esas la primera. Positivas las vamos a pasar a negativas en pasado a simple. A negativo. Uh -huh. Pasado simple, ajá. ¿eh? La, la primera ya está, vea que I was in study five, which my lab. Hablando de una laptop y la otra de Marta Guraya.
Llovera y se llama. Ajá, he didn't say his name. Le, no le faltó ahí el IT. No. Solo así es. No, ajá, porque solo sería. Ah, bye. Él, porque ahí dice yo pienso did. que él. Ajá, did. Exactly. Uh -huh. Dieron. Did. Ah, está ahí. Y ahorita. Sigamos. Yeah. No copié, no copié. No copié. No. <ríe> el último, el último. Dieron. Sai. Yes. Vaya, sigamos. Ya, ya, finish, finish. Ok, voy, 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 voy. <ríe> ah, a ver, vamos a esta parte. Yo estoy satisfecha con mi lacto. Ah, fue el primer ejemplo que sí, Charito. Sí, pero aquí lo vamos a poner en, en, en negativo. Uh -huh. Ah, entonces sería... Ah, ay, ah, pero esa ya la hizo él. ¿eh? Ay, guay. Vaya, Vaya, pues. Ay, guay, no satisfied by ajá satisfied satisfied así se escribe with my luck luck de ahí la segunda ajá escribe Marta pero Was not. Mm. Pero aquí que no cambia el verbo. O así ah. se deja. Where? No cambia el, uh, el rice. No, pero es que ahí recuerden. Solo con el verbo to be. Si la oración dice am, ustedes van a poner was. Si la oración no tiene ningún am, ningún is, entonces es didn't. Didn't. Mm. Ah, sí. Para la apóstrofe le falta. Así, dicho. Y el verbo en forma base. Ay, ¿cuál es el de Gray? <risa> no, es eso, es lo que el sin la S. <risa> ah. Uh -huh. Ay, Marta didn't write a girl. To her boss. To her boss. Va copiando, va. Sí. ¿Viste? Sí. Rook creo que también está copiando. Ruk ya rato nos abandonó y ni salud. Ah, de no. verdad, se fue. Sí, no la ando. No yo cuando ni salud no tío. No, 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 no me di cuenta. La moví, lo siento. Ah, es, la que, movió. es que Mario se desconectó. Mario eh, tuvo problemas con el ah, internet. Y quedó solo. Judith se había quedado sola trabajando. Entonces la ando ah. para allá. Ah, ya está con él allá. Ajá. Ah, vaya, qué bueno. Yes. Vaya, hoy con We are so happy with the food service. We are so happy. El teacher no veía el carnaval. Ah, esa es la idea. Vamos a ver. Aunque creo que no. Ah, está demasiado bien. No, es que creo que es un día de semana, creo, creo. Mm. And we have classes. Sí, es bien difícil. ¿Qué no lo hacen los, el último sábado del mes? En algunas ocasiones, a veces, ¿no? Mm. A ver, ahora qué fecha lo hacen. Ya la voy a preguntar a Judith. Judith es, Pero, es la que está ahí más... Se exponen, no, se exponen a que no llegue toda la gente que quiere ir. Ajá. Y lo hacen día de semana. 
That's correct. Pienso yo que sería bueno el día sábado, así como dice él. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Bye. En este caso, Robert, sería no, no estamos contentos con el servicio de comida. ¿ve? Uh -huh. We are in... Y en este caso sería we are being, we are eating. ¿A dónde? Ah. En, la, en la tercera. Ojo lo que yo entendí. <risa> ah, si usted ya la, ya la tiene ahí, niño. Yo ni me voy a fijar. <risa> no, mister. Mister, mister. En este caso, tenemos are, el verbo to be en la número 3. Por lo tanto, ya no es didn't. La número 3 es como la número 1. Ah, ya le entendí. Entonces, cuando ah. llevan los, esto. Cuando es un verbo que no sea el verbo to be, entonces es didn't. We are was. Pero elimine el are, porque el, are, el, el was es el pasado de are. No, 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 no. En este caso no sería was, sería where. We were. We were. Quito el are. Yes, y con a were. That's correct. Sí. Uh -huh. Y didn't también ahí va a Didn't drive to the company. Yeah, that one is okay. Y arriba no va a decir. No, porque como aquí está el verbo to be. Exacto. Entonces, digamos, si dijera you are. Sí. Yeah. Um, you were. Yeah. Ah, ya sería you were. That's mm -hmm. correct. All right. Let's continue. Okay. Pero no, no he visto mucho sobre eso. About what? Igual que el no. ¿Cómo? El teacher es el que se va a quemar. Noticias de qué? A ver. Yeah. Pas, pasa en el chambre, men. De vol volcano. volcano. Yes. Nah, el volcán yo lo tengo más cerquita, hombre. Eso, 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 eso pasa haciendo ruido ahí como que ese avión cuando va en su vida. Pero es normal. Simplemente está descasificándose. That's something normal in here. Pero ahorita se ha detenido, ¿verdad? Eh, no, de hecho hoy estuvo en actividad en la mañana. Bueno. Hubieron varias explosiones. Yes, but I think it's not going to continue doing that. Y sí, pues revienta y le vamos a enviar videos. <risa> Usted habla en esta tienda si te es que mire, yeah. una vez, una vez ya viéndole, una, una vez ya, ya, o sea, superando lo de la erupción del 2013, que ahí sí todos nos asustamos, pues, nada, ya ahora solo son así como, como cuando sucede un, tem un temblorcito así de, de que solo medio siente que se le mece la silla y ya. La like edad. Es normal. De un temblorcito y ya me quedo temblando todo el día. <laughs> My God. Pues sí, sí, sí. No, Igual que el otro día que fue bien fuerte en la noche. Ah, ya. Yeah. Eh, la semana pasada creo que fue que yo me quedé esperando uno que me tiró, me tiraron una alerta. Está a punto de temblar y yo. A ver, a ver, si, a ver si es cierto. Y acá nada. Acá no pasó <laughs> nada. El otro día creo que la alerta me, 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 me despertó más que el tema. Porque un día en la madrugada tembló, pero fue suave. Ajá. Pero hubo una alerta que yo no sé si es aquí cerca donde está un puesto de la PNC, pero es el policlínico. Uh -huh. Y decía, alerta de, de sismo, alerta de sismo, así decía. Y yo dije, quizás el, 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 
el, el teléfono de mi jefe, porque ahorita está en El Salvador. Mm. Es quizás la alerta del de, teléfono, porque el, el, últimamente el teléfono está tirando una alerta. Uh -huh. Entonces, quizás el teléfono de él está en, está en ah. volumen alto y, y le está... Pero Ajá. en la mañana, aquí hablando con las chicas, me, ellas también me escucharon y bien fuerte. Y yo como mi cuarto está arriba del de ellos. Entonces, cabal, yo dije, yo lo escuché, pero las chicas también lo escucharon. Oh. A ver a dónde eres alerta, porque así decía, alerta de sí, alerta de sí. That's pero weird. era así, como que era una... Una sirena diciendo. Ajá, ajá. No, me that's weird, that's weird. Y eso me quita el sueño más que tengo. Ya nos estamos modernizando en ese aspecto, me das cool. Sí, bien chido. Yes. Por lo menos. Ya está tipo, tipo, eh, United States, que allá avisan cuando hay tipos de alertas así, desde así sismo, tormentas o things like that. Qué genial. Ajá. Aquí, hasta que ya le caí a la casa, ¿no? <laughs> come on, come on. All right, so, you finish? Yes. Ok, solo una corrección, en la número 5. Uh -huh. No se dice the principal wasn't sent. Es the principal didn't send. Porque no tenemos word to be ahí. All right. Y el verbo en forma base, ¿o qué quiere decir eso? Sin la S. ¿Ok? Y en el número 6 um, es igual. Ah, number 6. The program wasn't, eh, the, the program is too slow. The program wasn't sin el is, porque wasn't, ya estamos, a, ya, ya, ya estamos, o sea, poniendo el, el is en pasado. Wasn't too slow. Ahí está. Y en la número dos también didn't. Ok. Y, y en la número cuatro didn't. <laughs> ok. Good. Uh, but let's try to modify that one in 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 inside because it's 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 almost time to go, okay? Let's go and check it there. See you there, people. I'm gonna see the people who are showing up. We're going to wait for them. Y yo dije, ya todos se fueron a dormir. <laughs> y solo me había quedado ya con los oyentes. Jesus, now but you're coming no, back. Estábamos, perdón, estábamos repasando el diálogo. Ah, estaban mm -hmm. sincronizados ahí. <laughs> sí, todavía. Because <laughs> you're coming back, let me see. No, pues, let me see. Roberto, Ruth, Cristina, Judith. And that's it. Y los demás, what, 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 what happened to these people? Madre. Ahorita están conectados desde el carnavalito allá. Exacto, exacto. Todavía están practicando, dicho. Judith, Judith tiene un, pa, un pie, dice, en el carnavalito y uno ahí en la, en la, en la clase. Dice. <risa> right, Judith? No, no, dice Judith. Por su zona, Judith, cerca ahí hacen, hacen algún carnaval. Sí. Ya pasó, ¿verdad? Sí, ya pasó en España. Ah, ok, I mean, that's cool. That is nice. Pero en siempre cada carnevalito siempre suelen llevar uh, orquesta y disco móvil. Yeah, sí. 
Ah, middle school. That is nice. Creo que es el, no sé, pero creo que es de los pocos eh, departamentos que hacen eso, creo, con relación a fiestas patronales. That one, that's, that's nice. It's really nice. Okay, people, listen. What are we going to do? Because of the time, all right? And tomorrow we will have a continuation from this topic. Igual mañana creo que vamos a tener una pequeña continuación con respecto a este tema que hemos estado viendo, discutiendo. Eh, lo del check-in uh, from the exercises lo vamos a dejar para el principio de la clase. Para right. el lunes. Just for us to check. I am in on Monday. On Monday, not tomorrow. On Monday. Para el lunes. Yo ya estaba, ya estaba para mañana. <laughs> I didn't remember. Entonces, we're going to leave that, uh, all right, for... Um, as I said, for Monday, so that way uh, we're going to continue with the sequence of, of, of what we have, right? So right now I'm just going to pass the attendance list. And uh, in this case, Roberto, I'm going to stay with you tonight with the feedback, okay? <laughs> Sorry, okay. man. <laughs> ya lo tuve con Ruth, así que Ruth estaba llorando también el otro día. <laughs> Sorry, man. <laughs> okay. Bienvenido, Robert. <laughs> Let me see. Gabriel Esaú. No, here. Uh, Guadalupe Noemi. Present, teacher. All right, she's there. It is Cecilia. She didn't get caught. Cecilia has a huge problem with the minutes. And no, she connected. Ouch. Uh, Jorge Ismael. We got it there. Okay, Jorge. Jose Moises. He got problems with the internet. Judith Maribel. Present. Okay, good. Carla Ivania. Ah, she got problems because it was raining. Carla Lorena. I'm here. Okay, good. Catherine Guadalupe. All right, she left. Kevin Ramiro, he didn't get connected. Maria Elena. Uh, I don't know what she's doing. Marilyn Alejandra. I think Marilyn left. Yes. Mario Ernesto, he has problems with the internet. Monica Maricela is working. Oscar Armando. Ah, oh, you got there, right? Okay, you are there, Oscar. Okay. Uh, Patricia Guadalupe. She's working, I guess. Jesus Christ. We got a lot of people that is not here. Uh, right after Patricia, we got Roberto Emilio. Present. Nice. Ruth Guadalupe. Present, teacher. Nice. Santos Cristina. Present, teacher. All right. And the I last think... one, Jocelyn Estefani. Okay, let's raise the hand. Okay, people, espero que puedan tener un excelente fin de semana. Recuerden okay, completar well. las tareas hasta la clase que pues, eh, hemos tenido esta, esta noche. Okay, just to follow up a sequence, all right? So, nos vemos el lunes, okay? Sí, bye, bye, people. La clase 11, vea. 12, Cristina. 12. Yeah, ah, that's okay. correct. Okay. O sea, que aunque haya hecho el meter, tengo que seguir con los otros exámenes. That's correct. Okay, okay. Muchas gracias. All right. All right. Good, night. Good night. Good night, everybody. See you on Monday. Good night. Good night, Judith. Okay. Good. So I'm going to take out these people over here. Okay, Roberto. So as you as you know, this time is for us to clarify any question or any doubt that you can have related to the topic right, of each class. So I don't know if you have any questions with the topics. No sé si tenemos alguna pregunta con relación a los temas que hemos estado cubier cubriendo or uh, something related to the platform. Mm. 
Pues hasta ahorita creo que no, no tengo alguna duda. Ok, so everything has been uh, all right, understood. Sí, okay. Casi so, todo lo, lo, por lo menos Ken parece que lo vimos el, el, el ¿cómo se llama? El, el ciclo anterior. Ajá, uh -huh, that's correct. Ajá, uh -huh, so we were discussing that one. Ah, de ahí hemos estado viendo como el be going to, mm -hmm. negativo, may, might, exactly for possibilities. Ah, uh, de might. Ajá, ajá. Put. Ajá, el can, el may, may, might. Y de ahí que me perdí la última clase que no. Ajá, básicamente la clase pasada era una secuencia de esta que tuvimos ahora, solo que en oras, ahora estuvimos enfocados en oraciones negativas y la clase pasada era en oraciones positivas. Positivas de, digamos, quiero ver. Por ejemplo, si ahora decíamos I was no happy, ayer decíamos I was happy. Ah, solo es para agregarle el not. Exactly. Y en, y en el pasado simple, donde acá le agregamos ahora el didn't, allá simplemente lo que se hacía era cambiar el verbo a pasado. Si ah, pero es... para saber todos los verbos eso. Uh, ahí sí. Tratar de aprenderlos. That's the only different. The only way. No sé si todavía, no sé si todavía, este... Tienen la lista de verbos que envié. Porque por lo general esos verbos son los que tienen, tienden a dar un poco más de problema. Los verbos Ajá. irregulares. Porque cambian su forma en pasado. Ajá, a ese es el problema. Porque hay algunos que creo que quedan casi iguales. Solo se les agrega una... Este. Los verbos regulares. Que por lo general se les agrega ed al final. Ajá. All right? Como el verbo play. Solo se le agrega ed al final y ya tiene eh, el play. pasado. Exactly. Pero ya verbos como eat ya cambia. All right? Ya es eight en pasado. All right? Entonces, sí, esos son los que había enviado en un PDF. Right? Uh, just, just, for, just for you to have it there. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que sí. Y algo más que me haya perdido de la clase de ayer. Pues básicamente eso era, eso era como lo más relevante que estuvimos discutiendo y estuvimos viendo. Sus compañeros estuvieron proveyendo eh, oraciones a modo de ejemplo y pues la práctica de las actividades en el manual. Basically. Uh, that was okay. like the most, the most relevant. Sí, ah, ok. okay. Uh -huh. oh, no, yo creo que ahorita estoy, porque hay veces sí me queda algo como en duda y siempre cuando me toca el feedback digo yo, le voy a preguntar, pero ahorita sí como que no hay como alguna duda, así como en general. Mm -hmm. Ah, ok. I mean, that's perfect to listen. Muy bien. Okay. Entonces, ya solo nos faltan un par de clases más, pues, y espero, pues, que no vayamos a tener ninguna dificultad. Aunque ahorita, pues, estamos teniendo un pequeño dificultades con sus compañeros que bien pocos se están conectando. La verdad. Ah, sí, por lo, menos, es que por lo menos a nosotros sí nos está costando porque yes. hemos tenido bastante trabajo. Porque yes. hay, quiero ver el... Miércoles estuve en un evento, salí a las 4 de la mañana. Pues, y a las 8 de la mañana ya estaba otra vez. Y salí ayer hasta como a las 9. Ya no me pude conectar ayer. No, ya, igual es imposible. Sí, uh -huh. sí, creo que la mayoría igual está, están bastante atareados. Uh -huh. Desde Estás la temporada con... ya. Sí, como ya prácticamente es lo último antes de vacación. Cabal. Para los que van a tener. Ya, that's difficult. All right. But anyways. When I finish uh, in two weeks, and that's cool. That's cool. Okay. All right. All right. So, Roberto, entonces nos vemos el lunes, okay? Okay, teacher. Good All right. Night. Good night.